गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो नेक्स्ट इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन सो एरोबिक रिस्प्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट एरोबिक मीन्स विथ ऑक्सीजन दैट मीन्स एनर्जी इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एज एरोबिक वेन वी आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट दैट टाइम द कार्बोहाइड्रेट आर डिकम्पोज इन टू ग्लूकोज दिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज in the process of glycolysis and forms atp that is adenosine triphosphate pyruvic acid carbon uh, water and nadh2 so this pyruvic acid is further converted into a acetyl coenzyme a you can observe here acetyl coenzyme a it goes in so inside the mitochondria and inside the mitochondria the krebs cycle or tca tricarboxylic acid cycle takes place and as well as the electron chain reaction and convert it into atp that is adenosine triphosphate carbon dioxide water energy manje is atp if you are not taking a food that means either we are hungry or fasting that time also our body produces energy that time in aerobic the stored food that means the lipids or proteins can produce energy so lipids oxidize or lipids can convert into uh, amino acid sorry fatty acid and proteins produces amino acid a lipid produce karta fatty acid and protein amino acid these fatty acid and amino acid are further oxidized into acetyl coenzyme a and again acetyl coenzyme a goes into a mitochondria and there is a krebs cycle and electron transfer chain reaction takes place and forms energy as well as carbon dioxide water right next anaerobic respiration in anaerobic respiration we can see here in case of anaerobic respiration next is anaerobic respiration so you can see here in case of anaerobic respiration that means when we are doing heavy exercise when we are playing or when we are doing very hard work that time most of the energy is lost and oxygen is not get our body as required so that time our body generate energy in absence of carbohydrate or in absence of oxygen called as anaerobic respiration so glucose glucose on glycolysis it produces pyruvic acid this step teen step common hai glucose so pyruvic glycolysis on pyruvic acid taya hona then fermentation ithe change hoto fermentation process hote aaple body madhe fermentation jada nanta kon kon te product taya hota to vinegar and vitamins and these that is the for the various microbes manje he kona madhe hota to veg vegla microbes madhe hota जे का मैक्रोब्स है जास्त जनरली होत अपने बॉडी मध्य जनरली होता कि ग्लाइकोलिस पायरविक एसिड तैयार होता पायरविक एसिड फर्मटेशन होटिक एसिड तैयार होता अपने बॉडी मध्य एंड लैक्टिक एसिड इट इज जनरली प्रोड्यूस इन अल्थमाइसेट मसल सेल्स मैं मसल सेल्स मधे लैक्टिक एसिड तैयार होता और ज्यास लैक्टिक एसिड तैयार होता है अपने जे मसल्स हैं का प्रमाण थका लगता एनर्जी लॉस मे कि लैक्टिक एसिड मुझे मसल्स मधे एक प्रकार से टैंक तैयार होते एकदम ताणले मसल्स तैयार होता कि ज्यादा अपने दमलसारख थारख कि आड़सारख हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेक्स्ट अगेन ग्लाइकोलिस प्रोड्यूसेस पायरिक एसिड ऑन फर्मटेशन इट फॉर्म्स अल्कोहोल ये कुना होता तो ईस्ट है जनरली ईस्ट मधे फॉर्मेशन होता है ईस्ट ग्लुकोज फर्मटेशन करूँ अल्कोहोल तैयार करत हे नाइन्थ स्टैंडर्ड अपन पाले पता एनर्बिक रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम थ्रू एनर्बिक रेस्पिरेशन सम मैक्रो ऑर्गेनिजम और सम ऑर्गेनिजम कैन नॉट लिव इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिजन बरेचसे मैक्रो ऑर्गेनिजम जे हैं तो ऑक्सिजन मधे जगत नहीं फॉर एक्जाम्पल मेनी बैक्टेरिया such a living organism have to perform anaerobic respiration for energy production 
ग्लायकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर टू स्टेप्स ऑफ इनोवेबिक रेस्पिरेशन पाचे दोन है ग्लायकोलिसिस फर्मेंटेशन पैल एरोमिक मध्य तीन होते हैं ग्लुकोज इज इनकम्प्लिटली ऑक्सिडाइज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑप्टेन इन धीस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन मध्य कम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो भरपूर एनर्जी मिलते इधे मात्र इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता मन लेस एनर्जी तैयार होती पायुक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिस इज कन्वर्टेड इन टू अदर ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम इन द प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन मधे पायुक एसिड से एसिडिल को एंजाइम ए मध्य कन्वर्जन होता तस इधे मात्र एनोबिक रेस्पिरेशन मधे पायुक एसिड से कन्वर्जन ये अदर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल मध्य होता सम हाइयर प्लैट्स एनिमल्स एंड एरोबिक एंड एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम ऑल्सो परफॉर्म इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन स्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देर इज अ डिप्लेशन इन ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग मजे प्रत्येक वेस बैक्टेरिया ईस माइक्रो ऑर्गेनिजम हेच एनोबिक रेस्पिरेशन करत नहीं तो जे हाइयर प्लैट्स हैं एनिमल्स है लाइक लाइक अस वी आर ऑल्सो डूइंग एनोबिक रेस्पिरेशन एक्जाम्पल पहा कसे सीड्स परफॉर्म इन एरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज अंडर वॉटर डूइंग द जर्मिनेशन आता पहा सीड्स ये जमिनी मधे अपन बलिड के लिए पानी बुड़ा ऑक्सीजन तेज भेटत नहीं तरी सु ग्रोथ होते ग्रोथ हो प्लैट मध्य डेवलप होता मशा वे मात्र सीड का एन एरोबिक रेस्पिरेशन करते Similarly, our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise. अपन सुधा exercise करता नहीं, heavy work करता नहीं, अपने body सुधा anaerobic respiration होता है। अपन त्याग सा adverse effect होतो। Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates due to which we feel tired. ने अपने body तो मतलब muscle में दे lactic acid तैयार होता है, अंत्या हमारे अपने अलग tired मान जिस थकले साल का वाट तो दमले साल का वाट तो so this is the anaerobic respiration दोनों चा छान notes तैयार करा अनि distinguish मधे सुधा points तैयार करूँ ठे वा question which आदेश आप शक्तर कोड डाल can you recall which type of cell the respiration performs complete oxidation of glucose which type of cell the respiration performs complete oxidation of glucose complete oxidation कुड़ा होता है aerobic respiration मधे right second Which cell organelle is necessary for complete oxidation of glucose? So, which cell organelle is necessary? It is mitochondria. Second most important energy house. Why? Apply that to energy production. That is that. Okay. Next lecture la upon energy from different food. Ki kono kono the food material person apply that kai energy mete te paana. Okay.